ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் நான் ராஜ்குமார் இது ராஜ்குமார் அகாடமி இன்றைக்கி டுவெல்த்து புக்கில் இருக்க எக்கனாமிக்ஸில் நிதி பொருளியல் இந்த லெசனை தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி திருக்குள் ஒன்று இருக்குது ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை ஆகாறு அளவிட்டு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை ஆகாறு அளவிட்டி தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலா கடை ஸோ நிதி பொருளியல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு புதிய வேர்டு நிதி பொருளியலுங்கிறத நம்ம கேட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டோம் இதன் பழைய மற்றும் பிரசித்தி பெற்ற பாடம் பொது நிதி என்பதாகும் ஸோ இது நம்ம பொது நிதி அப்படிங்கிறது தான் இதை நம்ம கேள்விப்பட்டுறதுதான் கூடிய விஷயமாக இருக்கும் ஸோ பொது நிதினா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொது அப்படின்னாவே கவர்மெண்ட்டு இது பொ பொது சொத்து இது அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னாவே இது கவர்மெண்ட் பொது அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டு நிதி ஃபினான்ஸ் ஸோ இது கவர்மெண்ட் ஃபினான்ஸை பார்த்தீங்கன்னா செயல்படலோடு தொடர்புடையது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொது அப்படின்னு சொன்னாவே அது கவர்மெண்ட்டு தான் அரசு கலு கருவூலத்தில் நிதி செயல்பாடுகளை பற்றி விவாதிப்பது ஸோ அரசு கஜானாவில் எவ்வளோ பைசா இருக்குது அந்த பைசா வச்சுன்னு அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க இதை பற்றின தொடர்புடையது தான் இந்த பொது நிதி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபிசிக்கல் என்ற வார்த்தை கிரேக்க வார்த்தையான கூடை என்ற பொருள்படும் ஸோ ஃபிசிக்கல் அப்படிங்கிறது கிரேக்க வார்த்தையான கூடை அப்படிங்கிறது பொருள்படும் ஸோ கூடைங்கிறது ஒரு அந்த கூடை அதை என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கூடையில் தான் பணம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கூடைங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இது பொதுவான பை ஸோ அந்த கூடை ஒரு பொதுவான பை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க எனவே பொது நிதி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நிதி பொருளியல் என அழைக்கப்படுகிறது பொது நிதி அப்படிங்கிறது நிதி பொருளியல் ஸோ ஃபினான்ஸ் சம்பந்தமான எக்கனாமி அப்படிங்கிறத தான் இங்கே பொது நிதி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொது நிதி என்பது ஓர் அரசு தனது நிதி வளங்களை உருவாக்குவது மற்றும் செலவழிப்பதை பற்றி கூறுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் எப்படியெல்லாம் வருது வந்த இன்கம் எப்படியெல்லாம் அவங்க செலவு பண்ணுறாங்க இதை பற்றின தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம்தான் இந்த பொது நிதி அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க குடிமக்களின் மொத்த விருப்பங்களை பற்றியும் அரசு கருத்தில் கொள்கிறது தற்கால அரசு நலம் பேணும் அரசாகும் தற்போது அரசின் செயல்பாடுகள் உள்ளார்ந்து பறந்து விரிந்து காணப்படுது இச்செயல்பாடுகளை செய்வதற்கு அரசு நிதி தேவைப்படுகிறது இந்த பாடம் பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் வரவு செலவு திட்டம் கூட்டுறவு கூட்டரசு நிதி மற்றும் உள்ளாட்சி நிதி இதை பற்றின தான் விளக்கமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கலாம் ஸோ நம்ம பொது நிதி அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொது நிதி அப்படின்னா அரசின் நிதி கவர்மெண்ட்டோட மணி தான் பொது நிதி அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் சார்ந்து படிப்பது சார்ந்து படிக்கக்கூடிய படிப்பு தான் இந்த பொது நிதி கவர்மெண்ட்டோட நிதியை பற்றி படிக்கக்கூடிய தான் இது பொது நிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளை பற்றியும் அவை ஒன்றோடு ஒன்று எவ்வாறு சரி செய்து கொள்கிறது என்பதை பற்றியும் ஸோ ஒரு அரசு இன்கம் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறது பற்றியும் எப்படிலாம் அதை செலவு பண்ணுறாங்க ஸோ வரவு செலவு எப்படி இருக்குது ஒரு குடும்பத்தில் எப்படி வரவு செலவு பார்க்குறாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஒரு நாட்டோட வரவு செலவு பார்க்குறது தான் இந்த பொது நிதி அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ விரை விளக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க இந்த பொது நிதி அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் டால்டன் இன்னொன்று இன்னொருத்தர் ஆடம் ஸ்மித் ஸோ பொது நிதி என்னும் பாடம் அரசியலுக்கும் பொருளியலுக்கும் இடையே எல்லை கூடாக இருக்குது அப்படிங்கிறதும் இது பொது அதிகார அமைப்பின் வரவு செலவுகளை பற்றியும் அது ஒன்றோடு ஒன்று ச சரி செய்து கொள்வதை பற்றியும் கருத்தில் கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எவ்வளவு நமக்கு பணம் கிடைக்குது அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம எவ்வளவு செலவு செய்கிறோம் இதை பற்றினது தான் இந்த பொது நிதி அப்படிங்கிறது மாதிரி டால்டன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆடம் ஸ்மித் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசின் வருவாய் மற்றும் செலவுகளின் இயல்பையும் கொள்கைகளையும் ஆராய்வதே பொது நிதியல் ஆகும் ஸோ அரசின் வருவாயையும் செலவுகளின் இயல்பையும் அரசோட வருவாய் செலவுகளின் இயல்பு அப்புறம் கொள்கைகள் ஆராய்வது ஸோ இவ்வளோ செலவு பண்ணால் இந்தந்த விஷயங்கள் நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஒரு பிளான் பண்ணணும் அதுக்காக புதுசு புதுசாக ஒரு பிளான்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும்ல அது ஆராய்வது தான் பொது நிதியல் அப்படிங்கிறத ஆடம் ஸ்மித் சொல்கிறாரு ஸோ பொது நிதியல் பாடப்பொருள் அல்லது எல்லை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொது நிதியல் எல்லை ஸோ எப்படியெல்லாம் பொது நிதியின் எல்லை அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க அப்படின்னா பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதிக்கொள்கை 
இது ஒரு முறை டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பொது நிதியின் எல்லைகள் எது எது அப்படின்னு பொது வருவாய் பொது செலவு பொது கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கை ஸோ பொது அப்படின்னு வேறு ஏதாச்சும் கொடுத்துட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம மாட்டிப்போம் ஸோ வருவாய் செலவு கடன் நிதி நிர்வாகம் நிதி கொள்கை இதுதான் பொது நிதியின் எல்லைகள் ஸோ இந்த பொது நிதியின் எல்லைகளை இப்போ நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும் ஸோ நவீன காலத்தில் பொது நிதியின் எல்லைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐந்து துணை பிரிவுகளாக உள்ளடக்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொது வருவாய் இந்த பொது வருவாய் அப்படின்னா ஏதோ வருவாய்னால் நமக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு இன்கம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறத எப்படி பொது அப்படின்னா நான் கவர்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ கவர்மெண்ட்டோட இன்கம் அப்படிதான் இந்த பொது வருவாய் பொது வருவாய் என்பது வருவாயை பிறக்கக்கூடிய முறைகளான வரி மற்றும் வரி இல்லா வருமானங்களை பற்றியும் வரி கொள்கை வரி விகிதம் வரியின் பலு வரியின் தாக்கம் மற்றும் அவற்றின் விளைவுகள் ஆகியவற்றை விளக்குறது தான் இந்த பொது வருவாய் ஸோ பொது வருவாய்ங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கவர்மெண்ட்டு ஒரு டேக்ஸ் போடுது அந்த டேக்ஸில் ஸோ ஜிஎஸ்டின்னு எடுத்து வச்சுக்கோம் ஜிஎஸ்டி டேக்ஸ் போடுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதில் எவ்வளோ இன்கம் வருது அந்த ஜிஎஸ்டி டேக்ஸில் எதெல்லாம் ஜீரோ பர்சன்டில் வருது அது பற்றியும் வரி கொள்கை இந்த வரி கொள்கை ஜிஎஸ்டினால் யாராக இருக்கலாம் பெனிஃபிட்டு யாராக இருக்கலாம் நஷ்டப்படுவாங்க வரி விகிதம் ஸோ வரி விகிதம்னு பார்க்கும்போது அந்த ஸ்லாப் இருக்கும்ல ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எயிட் பர்சன்டேஜ் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வரி விகிதம் வரியின் பலு ஸோ இது பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் பலு சே சேர்க்குதா இல்லை ஏழைகளுக்கும் இது பலு சேர்க்குதா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க வரியின் தாக்கம் வரியின் தாக்கம்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாருனாலையும் கட்ட முடியக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்பாங்க மற்றும் அவற்றின் விளைவுகள் ஸோ அவற்றின் விளைவுகள்னு பார்க்கும்போது இது எல்லாருனாலையும் கட்ட முடியுது அதனால் மக்கள் எதுவும் பாதிப்பு அடையலை அப்படிங்கிறது இந்த அவற்றின் விளைவுகளில் தெரியும் ஸோ பொது செலவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது கவர்மெண்ட்டோட செலவு அப்படின்னு தெரியுது ஸோ இப்பகுதி அரசின் செலவு பொது செலவின் விளைவுகள் மற்றும் பொது செலவை கட்டுப்படுத்துதல் போன்றவற்றை சார்ந்த அடிப்படை கோட்பாடுகளை கொண்டுள்ளது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொது செலவு விளைவு கவர்மெண்ட்டு எதுக்கோ ஒன்று செலவு பண்ணுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பிளான் எடுத்துட்டு வராங்க புதுசாக ஒரு திட்டம் கொண்டு வராங்க அதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க மற்றும் பொது செலவை கட்டுப்படுத்துதல் அந்த பிளானுக்கான செலவு இவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் நம்மளால் குறைக்க முடியும் இதை கட்டுப்படுத்துறது இந்த மாதிரி அடிப்படை கோட்பாடுகளை கொண்டது தான் இந்த பொது செலவு ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்படி செலவு பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் செலவு பண்ணக்கூடிய விஷயம் பொது கடன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடன் வாங்குறது தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டின் மூலம் பெறக்கூடிய கடன் கடன்களுக்கான வளங்களை பற்றி படிப்பது ஸோ உள்நாட்டு கடன் அப்படின்னா பாண்டை விற்றுட்டு மக்கள் கிட்டக்கு பாண்டை விற்கிறது கம்பெனி கிட்ட ஏதோ ஒன்று பாண்டை விற்றுட்டு கவர்மெண்ட் பணம் வாங்குறது இது எல்லாமே உள்நாட்டு கடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெளிநாட்டு கடன் போதும் கவர்மெண்ட் பாண்டை விற்று வெளிநாட்டில் வாங்கக்கூடிய கடன் இது வெளிநாட்டு பெறக்கூடிய கடனாக சொல்லப்படுது இதில் பொது கடனின் சுமை அதன் விளைவுகள் மற்றும் திரும்ப செலுத்தும் முறை பற்றி தலைப்பின் கீழ் வருகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பொதுன் கடன்னா நம்ம கடன் வாங்கினா கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ இதை பற்றின விளைவுகள் இவ்வளோ கடன் வாங்கினா என்னால் இவ்வளோ செலுத்த முடியும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரியும் ஸோ அதை பற்றினா சொல்லக்கூடியது தான் இது பொது கடன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிதி நிர்வாகம் அப்படின்னா இப்பகுதி அரசின் வரவு செலவு திட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை பற்றி படிக்கிறது நிதி நிர்வாகம்னா எப்படியெல்லாம் நமக்கு எல்லா விஷயத்துலையும் கவர்மெண்ட்டுக்கு எங்கெங்கே எந்த மூலையிலிருந்தெல்லாம் பைசா வருது பணம் வருது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த நிதி நிர்வாகம் சொல்லுது வரவு செலவு திட்டம் என்பது ஓரு ஆண்டிற்கான அரசின் பேரளவு நிதி திட்டமாகும் வரவு செலவு திட்டம்ங்கிறது ஸோ இது ஒரு தடவை டிஎன்பிசி கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க வரவு செலவு திட்டம் என்பது என்ன அப்படின்னு ஸோ ஒரு வருஷத்தில் கவர்மெண்ட்டு பேரளவு நிதி திட்டமாகும் ஒரு வருஷத்துக்கான இவ்வளோ எவ்வளோ பணம் வருது அப்படிங்கிறதுக்கான பிளான் தான் இந்த வரவு செலவு திட்டம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க வரவு செலவு திட்டத்தின் பல்வேறு நோக்கங்கள் மற்றும் அதனை தயாரிப்பதற்கான வழிமுறைகளும் நிதி ஒதுக்கீடு மதிப்பீடு மற்றும் தணிக்கை ஆகியவற்றை நிதி நிர்வாகத்தின் கீழ் வருகிறது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நிதி கொள்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வரிகள் மானியங்கள் பொது கடன் மற்றும் பொது செலவு ஆகியவற்றை நிதி கொள்கையின் கருவிகளாகும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வரி டேக்ஸ் கட்டுறது மானியங்கள் ஸோ இதெல்லாம் கம்மி பண்ணி மானியமாக கொடுக்கறது பொது கடன் ஸோ கவர்மெண்ட்டு கடன் வாங்கிறது பொது செலவு கவர்மெண்ட்டு இதுக்கெல்லாம் இவ
பொது நிதி மற்றும் தனியார் நிதி பொது நிதிக்கும் தனியார் நிதிக்கும் அதாவது கவர்மெண்ட்டோட செலவுக்கும் நம்ம ஒரு பர்சனலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனுக்கான செலவுக்கும் என்னெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டு என்னெல்லாம் ஒற்றுமை இருக்குது அப்படிங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொது நிதி அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டோட ஃபினான்ஸ் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அரசின் வருவாய் செலவு கடன்கள் மற்றும் நிதி நிர்வாகம் பற்றி விளக்குகிறது அரசின் வருவாய் எப்படி இன்கம் வருது எப்படிலாம் அது செலவாகுது எப்படிலாம் இவங்க கடன் வாங்குறாங்க எப்படிலாம் வரக்கூடிய பணத்தை இவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க எதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே பொது நிதியில் வருது தனியார் நிதிங்கிறது தனிநபர் அல்லது தனியார் நிறுவனங்களின் வருவாய் செலவு கடன் அதன் நிதி நிர்வாகம் ஸோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டும் ஒன்று தான் பட் பெரிய அமௌண்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது அது பொது நிதி தனியார் நிதிங்கிறது ஒரு குறு ஒரு நாட்டோட ரொம்ப ரொம்ப குறைவான மதிப்பாக தான் இந்த தனியார் நிதியில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஒற்றுமை மற்றும் வேற்றுமை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பகுத்தறிவு தன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பகுத்தறியும் தன்மை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொது நிதி மற்றும் தனி நிதி பகுத்தறிவை அடிப்படையாக கொண்டவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இரண்டும் குறைந்த செலவில் அதிக நலத்தை பெறுவதையே முக்கிய நோக்கமாக ஸோ கம்மியான செலவு பட் பெரிய நோக்கம் பெரிய நலன் நமக்கு அதிலேருந்து பலன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க அப்புறம் கடனுக்கான வரையறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இரண்டுக்குமான கடன்கள் வரையறை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தனது வருவாய் கப்பால் அரசு செல்வதில்லை ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ லட்சம் கோடி வருது இன்கம் அப்படின்னா அதுக்கு மேலே அவங்க கடன் வாங்கவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு தனிநபரும் தன்னுடைய வருமானத்திற்கு மீறியான கடனை வாங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இதில் சொல்லியிருக்காங்க வளங்களின் பயன்பாடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது தனி மற்றும் பொதுத்துறைகளின் வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களையே கொண்டுள்ளது ஸோ இவங்களும் வளங்களை சரியான முறையில் குறைவாக தான் பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க நிர்வாகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிர்வாக திறனானது அரசு மற்றும் தனியாரின் செயல்திறனை பொறுத்து அமைகிறது அரசு தனியார் மற்றும் கவர்மெண்ட்டோடதும் தனியார் பொறுத்தும் அதனுடைய செயல்திறன் எப்படி அவங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இந்த நிர்வாகங்கிறத அமையுது அதாவது செயல்திறன் இன்மை சரி ஒரு ஒர்க்கே செய்ய முடியாதவனும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஜாபில் உட்கார வைக்கிறது இது செயல்திறன் இன்மைன்னு சொல்லக்கூடலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஊழல் பண்ணுறது ஆகியவை நிர்வாகத்தின் காணப்பட்டால் விரயங்கள் அது நட்டங்களும் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்கு செல அதுக்கு கொடுக்குற சேல்ரி அது எல்லாமே வேஸ்தானே ஸோ இது இப்படி பொது கடனுக்கும் சரி பொது நிதிக்கும் சரி தனியார் நிதிக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேற்றுமை இதெல்லாம் ஒற்றுமை வேற்றுமை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வருமானம் மற்றும் செலவு சரிக்கட்டல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய வருமானம் ரொம்ப பெரிய வருமானம் அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டு செலவு பண்ணக்கூடியது ரொம்ப பெரிய செலவு ஸோ ஆனால் இதே தனியாருக்கு அதை தனியாருக்குன்னு பார்த்தோம்னா அவங்கக்கிட்ட வரக்கூடிய பணம் ஒரு குறைந்த பணம் அவங்களுடைய செலவு மிக குறைந்த செலவு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கேன் ஃபைவ் இன்ச் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நான் ஃபைவ் இன்ச்சுக்கான பவுச் அந்த கவர் வாங்குவேன் மொபைலுக்கு அதே கவர்மெண்ட்டுன்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் இன்ச்சு பவுச் வச்சுருக்குன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிக்ஸ் இன்ச் மொபைல் தான் அது வாங்கும் ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க வரவு மற்றும் செலவு சரிக்கட்டல் அப்படிங்கிறது கடன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசானது பார்த்தோம்னா உள்நாடு இல்லைன்னா வெளிநாட்டில் கடன்களை பெற முடியும் அது எப்படி அப்படின்னா தன்னுடைய பத்திரங்களை வெளியிட்டு ம மக்களிடம் கடன் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் தனியார்னால் அப்படிங்கலாம் கடன் வாங்க முடியாது வெளிநாட்டிலலாம் போய் வாங்க முடியாது அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க பணம் அச்சடிக்கும் உரிமை அப்படின்னு பார்க்கும்போது கவர்மெண்ட்னால் கண்டிப்பாக பணத்தை அச்சடிக்க முடியும் ஸோ ஒரு பணத்தை உருவாக்க முடியும் அதை பகிர்வும் செய்யப்பட முடியும் நிர்வாகத்தில் நிர்வகிக்கவும் முடியும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அந்த பணத்தை நிர்வகிக்க முடியும் ஆனால் தனியார் ஒரு ஒருவரால் பணத்தை அச்சடிக்க முடியாது நடப்பு மற்றும் எதிர்கால முடிவுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரசானது எதிர்கால திட்டங்களை கருத்தில் கொண்டு நீண்ட கால முடிவினை மேற்கொள்ளும் ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொன்னால் பள்ளிகளுக்கான கட்டிடம் கட்டுறது மருத்துவமனை அடிப்படை வசதி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கவர்மெண்ட்டு இதுக்கு இவ்வளோ ஃபண்டு நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னா இவ்வளோ வருஷம் வேலிடிட்டி இருக்குது ஸோ அதனால் இவ்வளோ ஃபண்டு செலுத்துறது நல்லது அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஆனால் தனியார் நிதியானது குறுகிய கால திட்டங்களான நிதியை கொண்டவை ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இது இவ்வளோ வருஷம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தனியார் நிதியம் கொண்டு வருவாங்க ஸோ நோக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுத்துறையின் முக்கிய நோக்கம் பொருளாதாரத்தின் சமூக நன்மையை வழங்குவதாகும் பொது நிதி பொதுத்துறையோட முக்கிய நோக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்
பொது நோக்கத்துடன் தான் இந்த விஷயம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தனியார் துறையில் அப்படி இருக்காது சொந்த நோக்கங்கள் அவங்கள எப்படி அவங்கள டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஸோ தான் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் இந்த தனியார் துறையில் இருக்கும் அவங்களோட நோக்கமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கட்டாய வருவாய் பெறுவதற்கான வழிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனிநபரின் வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கள் குறைவாகும் ஸோ தனிநபர் என்ன பண்ணுவான் மிஞ்சி போனால் அவன் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கடன் கேட்பான் இல்லை அவங்ககிட்ட இருக்க லேண்ட் ஏதாவது வைப்பான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்க நல்லா கட்டாயமாக வருவ வருவாயை பெற முடியும் ஆனால் கவர்மெண்ட்னால் எது வேணால் பண்ண முடியும் ஸோ அரசுக்கு இது ரொம்ப பெருசு அப்படிங்கிறதே அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அரசு தனது அதிகார வரம்பை வரம்பை பயன்படுத்தி வருவாயை பெற முடியும் பெரிய அளவிலான மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொது நிதிக்கு பொது நிதிக்கு வருவாய் சார்ந்த பெரிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கான திறன் உண்டு தனது வருவாயை திறமையாக மற்றும் வெளிப்படையாக அரசால் சரிகட்ட இயலும் ஆனால் தனிநபரால் அவ்வாறான வெளிப்படையான முடிவுகள் ஸோ கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவ்வளோ வெளிப்படையாக இவ்வளோ லட்சம் கோடி அவங்க கடன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு வெளிப்படையாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு தனிநபர்னால் நான் இவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கேன் என்னுடைய இவ்வளோ வருவாய் அப்படின்னு இந்த வெளிப்படைத்தன்மையெல்லாம் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க தற்கால அரசின் பணிகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இருக்கிற கவர்மெண்ட் காவல் அரசாக மட்டும் இல்லாமல் நலன் பெறும் அரசாகவும் நம்மளை பார்த்துக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக கட்டமைப்பில் உருவாக்குவதையும் நாட்டிற்கான நாட்டிற்கு உள்ளேயும் இருந்தோம் வெளியே இருந்தோம் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நீடித்த நெடுநாள் வளர்ச்சிக்கான காரணிகளை பாதுகாத்தல் மற்றும் அவற்றின் பெரிய அளவிலான பங்கினை அளிக்கிறது அரசின் முக்கிய பணிகள் பின்வருமாறு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இராணுவம் நீதித்துறை நிறுவனங்கள் சமூக நலன் கட்டமைப்பு பேரின பொருளாதார கொள்கை சமூக நீதி முன் முற்றுரிமை கட்டுப்பாடு ஸோ இராணுவம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இதில் போலீஸும் அடங்கும் ஸோ இராணுவமாக இருந்தாலும் சரி காவல் நிலையமாக இருந்தாலும் சரி மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக கவர்மெண்ட் இவங்களுக்காக நிறைய செலவு செய்து அது சொல்லியிருக்காங்க நீதித்துறை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போது ஈடுபட்டதாரர்களுக்கு சண்டைகள் அது மாதிரியெல்லாம் ஏற்படும் போது சரியான நீதி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த நீதித்துறை அமைக்கப்பட்டிருக்கு நிறுவனங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நிறுவனங்கள் எந்த முறையில் ஒரு நிறுவனம் இப்போது எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு வராங்கன்னா இப்போது பொல்யூஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பிஎஸ் சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் அப்படின்னு பரிந்துரைக்கிறது நீங்கள் கண்டிப்பாக பிஎஸ் சிக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறுவனங்களுக்கு இவங்க இந்த மாதிரி ஆர்டர்லாம் கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க இப்போ பண்ணக்கூடிய வேலையாக இருக்கும் சமூக நலன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சுற்றுச்சூழல் சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய வழிகளை பார்ப்போம் ஸோ துப்புரவு துப்புரவு தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சேல்ரி பள்ளிகளை கட்டி கொடுக்கறது கல்லூரிகளை கட்டி கொடுக்கறது மருத்துவமனைகளை கட்டி கொடுக்கறது இதெல்லாம் சமூக நலனில் வரும் கட்டமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்கனாமி டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது மார்க்கெட்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வர்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கட்டமைப்பில் வரும் பேரின பொருளாதார கொள்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மளோட கவர்மெண்ட்டு ரொம்ப பெரிய அளவில் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா எதெல்லாம் நம்ம நாட்டில் நிறுவனங்கள்லாம் தொடங்கினா அதுக்கு நம்ம எப்படிலாம் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட இன்கம் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது பேரின பொருளாதார கொள்கை ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நாங்கள் நாம் செடுத்துகிட்டு வரோம் நீங்கள் இந்த கம்பெனி இங்கே கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீயான விஷயங்கள் நாங்கள் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேரின பொருளாதார கொள்கையில் வரும் சமூக நீதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ மக்களுக்கு எந்த விஷயத்துலேயும் பாதிப்பு ஏற்படாமல் செய்யப்படக்கூடிய செயல்களை இந்த சமூக நீதி அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே இது வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது இந்த சமூக நீதி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அரசின் மூன்று விதமான வழிகளில் பங்காற்றுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்படி எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொருட்கள் மற்றும் பணிகளை உற்பத்தி செய்பவராக பொருட்களையும் பணிகளையும் அவங்களே உற்பத்தி செய்வாங்க இதுலேயும் கவர்மெண்ட் ஒரு பெரிய பங்காற்றுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பொது மற்றும் சமூக பண்டங்களை அளிப்பவராகவும் பொருளாதார முறையை ஒழுங்குபடுத்துகிறாகவும் இவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பொது செலவு அப்படிங்கிறது செகண்ட் பார்ட்டில் பார்ப்போம் இது நான் ராஜ்குமார் இது ராஜ்குமார் அகாடமி உங்களுக்கு இந்த லெசன் பிடிச்சிருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்படியே கீழே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வ